மங்கையர் கரசியார் பழையாறு வடதளி கும்பகோணம் பட்டீஸ்வரம் சாலையிலே உள்ளது சோழ மன்னனின் மகளாக தோன்றியவர்தான் இந்த மங்கையர் கரசியார் சைவ சமயத்திலே ஈடுபாடும் சிவநெறியிலே ஈடுபாடும் கொண்டவர் வளர்ந்த பிறகு பாண்டிய மன்னனின் மனைவியாகிறார் மாணி என்ற இயற்பெயரை பெற்றவர் மங்கையர்களுக்கு எல்லாம் அரசியாக வாழ்ந்தவர் தன்னுடைய கணவன் சைவ சமயத்தை விட்டுவிட்டு சமணன் தழுவு இருந்தாலும் தன்னுடைய சைவ பற்றையும் தொண்டையும் விட்டுவிடவில்லை கணவனோ சிவசிவநாமம் கேட்டாலும் திருநீற்றை பார்த்தாலும் ஐயையோ கண்டுமுட்டு கேட்டுமுட்டு என்று உண்ணாமல் இருப்பான் மன்னன் சமணர்களது கூற்றை கேட்டு மிக கடுமையாக மிக மிக கடுமையாக சைவத்தை எதிர்த்து சமணம் சார்ந்து வாழ்கிறான் அரசன் எவ்வழியோ அவ்வழி மக்கள் என்று நாடு திசை மாறி சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படி ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலையிலே கணவனுடைய கண்ணுக்கு தெரியாமல் தன்னுடைய மார்புகளில் திருநீற்றை சந்தனம் கலந்து அதை கற்றையாக அணிந்து கொள்வார் முத்துச்சரங்களை தவழ விட்டு விடுவார் சைவ புரட்சி ஓங்க வேண்டும் என ஆலவா ஈசனை வேண்ட ஞானப்பால் உண்ட பிள்ளையால் தான் இந்த நாட்டிலே சைவம் தழைக்கும் என்று எண்ணி தன் முதலமைச்சர் குலச்சிறையாரோடு கலந்து ஆலோசித்து பின்பு திருஞான சம்பந்தரை அழைத்து வர முயற்சி செய்கிறார் சைவம் தழைக்க பிள்ளையார் இந்த நாட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று தூதுவர்களை திருமறை காட்டுக்கு அனுப்ப இலை படர்ந்த பொய்கை இடத்தழுதல் கண்டு முலை சுரந்த அன்னையோ முன்னின் நிலை விளம்ப கொங்கை சுரந்த அருட்கோ மகளோ சம்பந்தா இங்கு யார் உயர்ந்தார் சொல் எனக்கு சம்பந்தா இங்கு யார் உயர்ந்தார் சொல் எனக்கு இந்த பாடல் திருஞான சம்பந்த பெருமான் சீர்காழி பிரம்மதீர்த்த குளக்கரையிலே நின்று அழுத போது உமையம்மை தன்னுடைய திருமுலை பால் கொடுத்ததாகவும் பாண்டியன் மனைவி மங்கையற்கரசியார் ஞான சம்பந்த பெருமானை நினைத்த மாத்திரத்திலே அவரை தன் மகனாக பொழுதிலே அவருடைய திருமுலையிலே பால் சுரந்தது மருத்துவ ரீதியாக விஞ்ஞான ரீதியாக ஒரு தாய்மை ரீதியாக பார்த்தால் இது நடக்க முடியுமா இது நிஜமா என்ற கேள்விகள் நமக்குள்ளே தோன்றும் ஆனால் உண்மையிலே குழந்தை இல்லாத பெற்றோர்கள் ஒரு குழந்தையை எடுத்து தத்து கொண்டு வளர்த்த பொழுது அந்த தாய்மைக்கு அந்த குழந்தையை தன் மார்பகத்திலே இட்டு பால் ஊட்ட நினைத்த பொழுது அவருக்கு பால் சுரந்தது என்பது மருத்துவ ரீதியான உண்மை குழந்தை நல மருத்துவர்கள் கண்ட சத்தியமான உண்மை அப்பர் அடிகளிடம் அனுமதி கேட்கிறார் சமணர்களிடம் தன்னுடைய கடுமையான நாட்களை நினைத்து இந்த சிறு பிள்ளை இவற்றையெல்லாம் தாங்காது என்று எண்ணி அனுமதிக்க மறுக்கிறார் ஒரு தந்தையின் பாசத்தோடு மேலும் நாள்களும் கோள்களும் சரியாக இல்லையே என்று கூறுகிறார் அதனை கேட்டு கோளருபதிகம் பாடுகிறார் கோள்கள் வலிமையானதுதான் ஆனால் அது நம் போன்ற சிவனடியார்களை ஒன்றும் செய்யாது என்று கூறிவிட்டு பாண்டி நாட்டுக்கு யாத்திரையை தொடங்குகிறார் செய்தியை அறிந்த மங்கையர்கரசியார் 
மனம் மகிழ்கிறார் அவரை வரவேற்கு தன் முதலமைச்சரை அனுப்புகிறார் கணவன் மனம் கோணாமல் சொக்கேச பெருமானை தரிசனம் செய்துவிட்டு வருவதாக கூறி திருக்கோயிலுக்கு செல்கிறார் திருஞான சம்பந்த பெருமான் பாண்டி நாட்டு எல்லைக்கு வருகிறார் குலச்சிறையார் வணங்கி வழிபடுகிறார் மங்கையர்கரசியாரும் நீரும் எம் பெருமான் திருவருளால் நலமா என்று கேட்க சென்ற காலத்திலே பழுதிலா திறம் பெற்றிருந்தோம் இனிவரும் சிறப்பு உடையேன் உங்கள் வரவால் நாடும் பாண்டியனும் திருநீற்று பெருமையால் மேன்மை அடைய வேண்டும் எனது ஆருயிர் அமுதம் வருகிறது அடிபணிந்து அவ்வமுதை எதிர்கொள்க என ராணி மங்கையர்கரசியார் ஏவினார் என்று கூறுகிறார் ஆலவாய் கோபுரத்தை கண்டவுடனே மங்கையர்கரசி பழவர் கோன் பாவை பழி வளை கைமட என்ற ஒரு திருப்பதியத்தை பாடுகிறார் தனி ஒரு தெய்வத்தை பாடாத திருஞான சம்பந்தர் மங்கையர் கரசியாரை பற்றி பாடினார் என்றால் அம்மையாரின் சிறப்பை பற்றி தனியாகவும் சொல்ல வேண்டுமோ திருக்கோயிலுக்குள்ளே திருஞான சம்பந்த பெருமான் புகுந்தார் தலையிலே கைகூப்பிக் கொண்டு அன்பின் உருவினராய் மங்கையர் கரசியார் பிள்ளையார் முன்னே வர குலச்சிறையார் இவரே பாண்டிமா தேவி என்று கூற பிள்ளையின் திருவடிகளிலே விழுந்து வணங்குகிறார் அவரை தடுத்தருளி யானும் என் பதியும் செய்த தவம் என்ன என மகிழ புறச்சமயத்தார் இடையே சைவ திருத்தொண்டை வழுவாது செய்து வாழ்வீர் என்று அருளி பிள்ளையார் குலச்சிறையார் காட்டிய திருமடத்திலே எழுந்தருளுகிறார் கெட்ட நிமித்தங்கள் வருகிறதே என்ன செய்வது என்று சமணர்கள் அஞ்சி மனம் வெதும்பி மன்னரிடம் சென்று இங்கு ஒரு சைவ பிள்ளை வந்துள்ளது வாதிலெல்லாம் நம்மை வெல்ல வந்துவிடுமாம் அவன் தங்கியுள்ள மடத்துக்கு தீயை வைத்தால் அவன் தானே ஓடிவிடுவான் என்று கூறுகின்றனர் அதற்கு மன்னன் உடன்பட்டான் பிறகு அந்த புறம் செல்கிறான் மன்னன் அங்கே நடந்ததை சொல்ல மங்கையர்கரசியாரோ இருபாலாரும் வரட்டுமே வாது செய்யட்டுமே வெற்றி பரடைவோர் பக்கம் சேர்வதே ஒழுக்கம் என்று கூறுகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்ட அரசியார் இந்த சமணர்களால் ஞான சம்பந்த பிள்ளையின் உயிருக்கு ஆபத்து வருமென்றால் நாம் இறந்து விடுவோம் என்று அம்மையாரும் குலச்சிறையாரும் முடிவு செய்கின்றனர் இரவு திருமடத்திற்கு யாருக்கும் தெரியாமல் தீ வைக்கின்றனர் அவர்கள் மந்திரத்தை சொல்கின்றனர் தீ பற்றவில்லை ஐயோ என்ன இப்படியாகிவிட்டதே இதனை கேட்டால் மன்னன் நம்மை மதிக்க மாட்டானே என்ன செய்வது யாருக்கும் தெரியாமல் தீயை வைத்துக் கொண்டு வருங்கள் என்று ஆணையிட்டு விடுகிறார்கள் ஞான சம்பந்த பெருமான் தங்கியிருந்த மடத்திலே தீ பற்றி எரிகிறது இந்த சூதை பிள்ளை அவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் சமணன் இட்ட தீ எரிகிறது பிள்ளை அவர்கள் ஒரு நிமிடம் யோசிக்கிறார்கள் அம்பு இருக்க எய்தவனை ஏன் தண்டிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி தீயே பையவே சென்று பாண்டியர் காகுக என்று கூறுகிறார் பையவே என்றால் மெல்ல 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 பையவே சென்று இந்த மன்னனை தாக்குக என்று கூறுகிறார் மன்னனிடம் அரசி அமைச்சர்களும் சமணரிட்ட தீ இப்படி வெப்பு நோயாக மாறி வாட்டுகிறது சம்பந்த பெருமான் வந்தால்தான் உங்கள் நோய் தீரும் என்று கூறுகிறார்கள் திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் என்ற நாமம் கேட்டவுடனே சிறிது வேதனை நீங்குகிறது சரி அவரை அழைத்து வா என் நோயை தீர்ப்பவர் யாரோ அவர் பக்கம் சேர்கிறேன் என்று கூறுகிறான் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் 
மங்கையர் கரசியாரும் குலச்சிறையாரும் ஓடோடி சென்று சம்பந்த பெருமானை அழைத்து வருகின்றனர் சமணரை வென்று பாண்டியனை திருநீர் அணி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஞானம் சம்பந்த பெருமானிடம் சமணரிடம் இனி வாது தேவையில்லை யாரிடம் தெய்வத்தன்மை உள்ளதோ அவர்கள் நோயை சரிபடுத்த வேண்டும் என்று கூற நாங்கள் இடப்பக்க நோயை தீர்ப்போம் என்றனர் நீங்கள் வலப்பக்கம் தீருங்கள் என்றனர் ஆக சமணர்கள் அவர்கள் மந்திரத்தை ஓதி மயில் பீலி தடவி அவர்களுடைய மந்திச்ச ஜபித்த நீரை அந்த பக்கத்திலே இட முன்னை விட வெப்பம் அதிகமாயிற்று பிள்ளையவர்களோ அரசனின் வலப்பக்கத்தை தடவி திருநீற்று பதிகம் மந்திரமாவது நீர் வானவர் மேலது நீர் சுந்தரமாவது நீர் சுந்தரமாவது நீர் என திருநீற்றை தடவி இந்த பதிகத்தை பாடிய உடனே அப்பக்கம் குளிர்ந்தது அரசியும் அமைச்சரும் மன்னனும் இன்புற்றனர் ஆக சமணர்கள் பிள்ளையின் திறத்தை கண்டு வியந்து இந்த குழந்தை ஏதோ மாயம் செய்கிறது இதற்கெல்லாம் நாங்கள் அடிவணிய மாட்டோம் அவர்கள் என்னிடம் அனல்வாதத்திற்கும் புனல்வாதத்திற்கும் வர வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர் ஆணைப்படி தீ வளர்க்கப்பட்டது இருவரும் தாங்கள் எழுதிய ஏடுகளை இட சமணர்கள் இட்ட ஏடு நிமிஷமாக தீக்கரையாகிறது எம்பிரான் திருஞான சம்பந்த பெருமான் திருநள்ளாற்று பதிகம் எழுத அது அழியாத பச்சை ஓலையாக மிக அழகாக தாமரை போல அந்த நெருப்பிலே மிதந்து மேலே வருகிறது இதனை கண்ட சமணர்கள் அதிர்ச்சி உருகின்றனர் சரி புனல்வாதத்திற்கு வாருங்கள் இந்த வைகை ஆற்றிலே ஏட்டை இடுங்கள் என்று கூறுகிறார்கள் அவர்கள் இட்ட ஏடு கடலை நோக்கி செல்கிறது சம்பந்த பெருமான் வாழ்க அந்தணர் என்று எழுதிவிட அது நீரை கிழித்து கொண்டு எதிர்நோக்கி வருகிறது சமணர்கள் தங்கள் தோல்வியை ஒற்றுக்கொள்கின்றனர் முறைப்படி அவர்கள் சொல்படி கழுவேறுகிறார்கள் பாண்டிய மன்னன் கூன் பாண்டியன் நின்ற சீர் நெடுமாறனாக மாறுகிறான் பாண்டி நாடு சைவம் தழுவுகிறது சைவம் தழைத்தொங்குகிறது சைவத்தை காத்த மங்கேற்கரசியாரையும் குலச்சிறையாரையும் நின்ற சீர் நெடும் பாண்டியனையும் வணங்கி மகிழ்வோம் பாண்டிவாதேவி மங்கையற்கரசியார் வலமிருந்து இடம் அடியார் ஒருவர் சாமரம் வீசி பின்னே நிற்க அமர்ந்திருக்கும் ஆளுடை பிள்ளையாரை திருஞான சம்பந்தரை பாண்டிமா தேவியாகிய மங்கையற்கரசியார் தன்னுடைய சேடி பெண்களுடன் சென்று வணங்கி நிற்கும் காட்சி அருகே இரு சேடி பெண்கள் கை குவித்து பிள்ளையாரை வணங்கும் காட்சியையும் நாம் காணலாம் அடிவளையாழ்மானிக்கும் அடியேன்